Hello, you are listening to Pankaj Ryan. In this video, we are going to see the first horse problem of geometry. So let us begin. Problem says that in quadrilateral ABCD, side BC is parallel to AD. So this is BC and this is AD and they are parallel. And it has been said that AC and BD are in point Q. AC and BD are in Q. And it has been AQ is equal to 1 by 3 AC. AQ is 1 by 3 AC. हम ये साबित करना है कि DQ is 1 by 2 BQ. Okay. अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो AQ जो है वो 1 by 3 AC दिया है. So AQ is 1 by 3 AC. लेकिन अगर आप देखो तो AC जो है वो AQ और QC से बना हुआ है. तो AC की जगह मैं लिख देता हूँ AQ plus QC. Three को वहाँ भेजते हैं. तो 3 AQ is equal to AQ plus QC मिलेगा AQ वहाँ ले लेते हैं तो 3 AQ minus AQ is equal to QC मिल रहा है जो कि होगा 2 AQ is equal to QC और कह सकते हैं कि AQ is equal to 1 by 2 QC अगर आप देखो तो हमें मिला है कि AQ जो है वो QC का आधा है और हमें साबित ये करना है कि जो DQ है वो BQ का आधा है अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये common side of similar triangle से आ सकता है क्योंकि ratio same है तो हमें यहाँ पे ये साबित करना है कि दो triangle कोई तो same होंगे सीधी सी बात है आपको दिख रहा होगा कि जब भी हमें parallel side दिए जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि AD और BC parallel है तो अगर ये हम transversal ले लेते हैं BD तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि एंगल ए डी बी और एंगल सी बी डी ये दोनों सेम होंगे और अगर हम देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सेम होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल से मिलर हैं अब कौन से दो ट्राइंगल तो हम लेते हैं ए डी क्यू तो वो होगा ए डी क्यू इज सिमिलर टू अब ए जो लिया है वहाँ पे मैंने कोई सिमिलरिटी प्रूव नहीं की है तो उसकी जगह मैं ले लेता हूँ सी यहाँ पे जो डी था वो हमने इक्वल प्रूफ किया था बी के तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बी और यहाँ पे जो क्यू है वो वर्टिकली अपोजिट है यहाँ पे भी क्यू जो है वो वर्टिकली अपोजिट है तो हमें दो ट्राइंगल मिलेंगे ए डी क्यू इज सिमिलर टू सी बी क्यू ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर मिलेंगे अब अगर हम रेशो लें तो हमें मिलेगा ए डी अपॉन सी बी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू अब हमें क्या क्या चाहिए हमें ए क्यू और क्यू सी चाहिए ये रहा ए क्यू और ये रहा क्यू सी हमें चाहिए डी क्यू और बी क्यू ये रहा डी क्यू और ये रहा बी क्यू इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है डी क्यू अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू अब ए क्यू की जगह हम डाल देते हैं हाफ क्यू सी और नीचे जो सी क्यू है उसको हम क्यू सी लिख सकते हैं तो ये जो क्यू सी है ये कट हो जाएगा और हमें मिलेगा कि जो डी क्यू है वो इक्वल है हाफ बी क्यू के तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था सॉल्व हो गया थैंक यू वेरी मच